Alô, gente boa. Eu estou aqui com a Kristen Cobes. Conforme a gente falou que seria, e ela está aqui ao meu lado. E é um prazer muito grande tê-la. Eu combinei com ela o seguinte. Eu vou primeiro fazer a pergunta em português, depois eu traduzo a pergunta para ela. Ela vai respondendo e eu vou traduzindo simultaneamente. Espero que todos vocês estejam aí. E eu vou começar com a minha primeira pergunta, que é, Kristen, o que foi, de fato, que te provocou a escrever esse livro? The first question I told them I would ask you is what was really the main propeller to motivate you to write this book that was a, a curry definition in the, and what's going on in the States and the, what's not gospel anymore over there? I became interested in the topic of evangelical masculinity more than 15 years ago, so long before é. Trump was on our horizon. Eu comecei a me interessar pelo que estava acontecendo no meio evangélico e especialmente no que se vincula a essa ação masculina devastadora há cerca de 15 anos atrás. And what I saw was in evangelical popular culture, a growing emphasis on a very militant masculine ideal, the idea that God was a warrior God and that men were made in his image as warriors. E o que mais me chocou foi ver a masculinização branca de Deus. Deus era um Deus branco e todas as coisas tinham a ver com essa masculinização. E essa masculinização de Deus produz um efeito devastador naquilo que seja fé na igreja, no meio dos cristãos. E agora, isso foi em 2005 e 2006, quando eu comecei a ver isso. Isso foi no meio da guerra do Iraque, quando nós vimos os evangélicos brancos evangelicals being disproportionately supportive of the war, of preemptive war in general, condoning the use of torture. And so I started to ask the question, how are these ideas of masculinity linked to a very aggressive foreign policy? E em 2006, 2007, durante a guerra do Iraque, eu vi o apoio desproporcional que os brancos cristãos davam à guerra e vi também os brancos cristãos na guerra praticando torturas e outras coisas completamente desprezáveis e inaceitáveis. E foi isso que começou a me provocar há 15 anos atrás a respeito da situação. So I saw this really take hold within conservative evangelicalism. I saw over the years evangelicals embrace very militant leaders, often misogynistic leaders, often abusive leaders. And so by the time um, president or candidate Trump came around in 2016, and we saw evangelicals really um, start to back him and embrace him, that's when I realized we had seen these patterns before. This was not a betrayal of their values. This was the fulfillment of their values. Yeah. E durante todo aquele período posterior à guerra, na sequência disso tudo, eu fui observando o crescimento extraordinário de cristãos brancos, misóginos, machistas, e também a liderança que foi se formando, toda ela no mesmo espírito, e manifestando esse tipo de convicção e de atitude. Quando chegamos no... Trump, na campanha presidencial, quando ele se colocou como candidato, eu vi que esse grupo todo veio em massa para apoiá-lo, de cristãos. Então, 
eu fui cada vez concluindo mais que não se tratava de um fenômeno novo, era um fenômeno que estava sendo apenas drenado pelo Trump, usado pelo Trump, que estava crescendo naquela hora, mas era uma coisa antiga. Yeah, so a lot of uh, observers, right, questioned how family values evangelicals and moral values voters could support a man like Trump. Uh, but if you understand that a kind of militant white patriarchal authority is at the heart of family values evangelicalism, then it just doesn't seem like such a conflict any, anymore. It really does start to make perfect sense. Uhum. E eu fui observando como é, tudo isso foi se aproveitando da ideia de valores familiares cristãos e eles fizeram aquilo tudo se transformar em outra coisa de tal modo que a liderança do evangelicalismo americano comprou o pacote, passou o pacote e todas as igrejas que se diziam ligadas ao evangelicalismo, passaram a defender isso como uma causa de fé. And that really brings us to where we are now. E yeah, aí isso trouxe a gente para onde a gente está agora. Yes. Yeah, I told them that it brought us to where we are now. Yeah. Uh, Yeah, so, um, you know, we have um, what we're seeing at this point also are um, a lot of American Christians, particularly conservative evangelicals, very comfortable with a, um, uh, a kind of ruthless um, power and the idea that the ends will justify the means. Mm -hmm. Então, eu vi uma quantidade imensa de líderes evangélicos aceitarem isso de maneira confortável, como se fosse o padrão a ser crido. E vi como isso tudo foi passado adiante de uma maneira completamente despreocupada com o sentido original da mensagem de Jesus. Ela foi completamente transformada, adaptada para isto e gerou uma espécie de conforto na prática disso. É isso que a gente nota hoje, não há uma inquietação contra isso entre os evangelhos. And what was surprising to me in my research uh, was just how much of um, evangelical teachings, his popular teachings on family, on faith, ended up reinforcing authoritarian power structures uh, within yeah. families, in churches, and also in the nation. Yeah. E na minha pesquisa, o que ficou óbvio foi a verificação de como isso afetou, inclusive, as relações no ambiente familiar, porque isso tem a ver com o estabelecimento de uma hierarquia de autoridades que começa dentro da família, o controle, e vai se estendendo acima até chegar nos mais altos escalões de autoridade política. É isso que está em prevalência atualmente aqui entre nós. So another thing that I had um, uh, puzzled over while I was researching this book was how to understand evangelicalism as a culture in the United States, and particularly the relationship between kind of extreme formulations and more mainstream representations. Mm -hmm. Uma coisa que me chamou a atenção esse tempo todo foi o que se acumulou como cultura a partir disso aqui nos Estados Unidos. And then you, you made a difference in uh, uh, the last thing you said. Mm -hmm. I, I was, you said that on, on one hand, it produced what? Uh, more extreme versions versus more uh, mainstream representations. Yeah. Então, o que ela percebeu na pesquisa dela 
é que, de um lado, você tinha os, os líderes principais, as igrejas principais, mainstream, das denominações, de um lado, abraçando essa formação e esse conteúdo, e, de um outro lado, uma representação que não era exatamente assim, mas que, eventualmente, não tinha o poder para o enfrentamento. O outro bloco era maior e mais forte. Yeah, and in um, in American evangelicalism, like some of the more extreme versions of patriarchy and uh, patriarchal authority will come from people like Bill Gothard or um, kind of this crass misogynistic um, uh, preaching of somebody like Mark Driscoll. Um, but what I also saw was within more respectable evangelical circles, um, very similar values that were being promoted. And so real affinities that were linking the extremes and the fringe movement with the mainstream. É, o interessante é que tanto um lado quanto o outro do evangelicalismo americano acabaram encontrando esse ponto comum que tem a ver com o patriarcalismo, com o misoginismo, com essas, com essas dominações que se tornaram valores de significado cristão a serem afirmados intimamente a partir de dentro da família e para todos os outros lados. E há representantes desses grupos, de modo que o evangelicalismo americano, quase todo ele, de um lado ou de outro, acaba encontrando essa convergência no patriarcalismo e no modo misógino como as coisas são vividas e apresentadas na sociedade cristã americana branca. And then you'll have somebody like James Dobson, uh, who his focus on the family radio has reached millions and millions of American Christians. And a lot of people just see him as, you know, he's a guy who will teach you how to raise your kids. But what he's also promoting, right, extremely patriarchal, conservative, and leaning towards authoritarian values. And we see that now in his own political views and how he has moved American evangelicals into this embrace of very conservative and often authoritarian politics. O Dr. James Dobson, conhecido, inclusive aqui no Brasil, por um ou dois, três livros dele, ele tem um ministério chamado Focus on the Family, Foco na Família. E ele praticamente é o responsável por ter criado essa cultura branca, americana, misógina, patriarcal, conservadora, que se derramou por algumas famílias e depois de uns anos, eu mesmo assisti isso nos Estados Unidos, pelo país inteiro, de modo que ele é o fornecedor, é o principal fornecedor desse conteúdo familiar que alterou toda a consciência cristã nos Estados Unidos. I think also uh, it's important to note that in the United States, uh, conservative evangelical ideals of gender are often very closely linked to uh, race and to whiteness. You said gender. Yeah, gender. masculinity and femininity, yes, are linked uh, to, to é. race. É, essa é, ela está dizendo que é bom saber que isso claramente altera todas as coisas, inclusive questões relacionadas ao gênero. Há uma definição binária que é homem ou mulher e mulher não existe nenhuma outra alternativa para a expressão de natureza de sexualidade, de gênero ou de qualquer outra coisa por pessoas que não fazem, façam parte desses paradigmas apresentados. Yeah, so this idea of kind of strong God-given masculinity is linked to Christian nationalism, which is a white Christian nationalism. Hum. E 
há um vínculo indissociável entre a masculinidade do crente branco americano e a vontade de Deus, a expressão suprema de Deus. Isso está cada vez mais definido desse modo. And you can see that historically uh, in the 1960s and 1970s, uh, this embrace of both um, kind of the image of the cowboy and the Western hero and the actor John Wayne, uh, but you also see it in their politics, their embrace of law and order politics and uh, opposition to the civil rights movement. Mm -hmm. E você vê nos anos 60, 70, como isso tudo cresceu e o John Wayne era a expressão masculina, branca, dessa virilidade admirada pelos cristãos brancos americanos. E você vê também que essa mesma expressão é aquela que vai se colocar de maneira antagônica a defesa dos direitos civis que corriam paralelamente a esse desenvolvimento. And so it's it's remarkable right now um, what's happening in our country to see President Trump really um, making American history a um, partisan issue. And so President Trump is um, arguing that we need to celebrate American heroes. And the American heroes that he wants to celebrate are these models of kind of aggressive white masculinity. Uh, and he's working against um, kind of revisionist historians who want to point out American um, weaknesses, racism, inequality. And so right now, one of the battles is around our history and our heroes. E o admirável, extraordinário, chocante mesmo disso tudo é que o Donald Trump, com a sua ascensão ao poder, ele não está tentando fazer a América grande outra vez, ele está querendo promover o ideal do masculino e misógino, do macho, dominador, e você observa isso através de todos os heróis indicados e apontados por ele, que são heróis dessa mesma natureza. E, enquanto isso, Há um descaso absoluto com o que acontece de fato na história americana que é feita pelo esforço de muitos outros e também há um desprezo completo pela revisão histórica e por entender e afirmar os pontos fracos da dificuldade da sociedade americana. Ele faz disso tudo algo a ser encoberto por um falso heroísmo projetado a respeito da cultura branca. And for Trump, right, this extends to defending Confederate monuments, right? And so, uh, again, embracing this uh, kind of white militant history rather than a more diverse and more critical understanding of American injustices, uh, rather than simply a celebration of uh, white national power. É. E você vê nele um apego enorme pela defesa de monumentos que estão vinculados àqueles que lutaram contra a escravidão, contra os avanços e os progressos americanos. Ele defende esse heroísmo que é anti-americano na prática e odeia qualquer ação de leitura crítica da história. Ele foge de qualquer coisa, de qualquer leitura que apresente a ele uma América que não seja great, do jeito que ele assim propala. A América verdadeira está sendo encoberta por essa fantasia de uma América branca e impecável e heróica. And in this way, this really resonates with his white evangelical base, because when I was looking at these books and sermons on white evangelical manhood, 
they loved these heroes, right? They loved to celebrate cowboys and soldiers and um, General Patton and General MacArthur and William Wallace from uh, the movie Braveheart, right? These were, these were the her heroes that they wanted to celebrate. And just like for Trump, they were linked to this nostalgic view of American greatness uh, that um, was so closely linked to their idea of white Christian America. Uhum. E enquanto eu me preparava e pesquisava para esse livro, ficou inegável que, de fato, os heróis que eles queriam afirmar e afirmavam eram aqueles do tipo do John Wayne e de alguns outros, todos nessa linha, tudo gente herói branco, General Patton, o MacArthur, ou todos os outros que se apresentavam eram nessa linha. Não há na América nenhuma forma de heroísmo que não seja dessa natureza. E o que foi realmente surpreendente para mim quando eu percebi isso foi que eu tinha esperado muito mais em um termos bíblicos nos seus livros sobre o que era ser um homem cristão. Porque os evangélicos sempre se apresentam como cristãos bíblicos. Essa é a sua their identity marker in their own telling. But when I looked at their books on Christian masculinity, what I saw was um, they were really looking to Hollywood heroes and to mythical warriors instead of to the Bible for their model of what Christian manhood needed to look like. E embora os cristãos americanos dizem que sejam pessoas da Bíblia, no entanto, os modelos masculinos deles não tem nada a ver com o modelo bíblico e os modelos deles são todos de um heroísmo que vem das criações de Hollywood e é aí que habita o heroísmo americano e não tem nada a ver com a definição de homem segundo a Bíblia essa masculinidade americana foge do confronto com o que é o ideal de masculinidade na Bíblia, que obviamente vem de Jesus e do Evangelho. And then this this really started to make sense for me uh, because for decades evangelicals had looked to kind of secular models of manhood, right? To to warriors, to John Wayne as their ideal, not really drawing on the Christian scriptures. And that was precisely because uh, there are a lot of teachings in the scriptures that will really work against this understanding of militant masculinity. Mm -hmm. E o que você percebe que é que o modelo realmente é esse, conforme já foi dito, e, e no estudo da escritura você encontra é uma absorção não do modelo da escritura, mas uma transmutação do modelo da escritura para esse modelo que eu acabei de afirmar que tem a ver com essa construção de um homem que não é bíblico, que não tem nada a ver com o evangelho. Because in the Bible you'll find teachings of, you know, love your neighbor as yourself, love your enemy, turn the other cheek. You'll have the fruits of the spirit, love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, self-control. And this doesn't really make for a militant masculinity or a militant faith, but you have to go outside of uh, and find men who were not formed by these Christian virtues to have the real models of militancy and militarism that they were drawn to. O extraordinário é que quando você entende o que a Escritura diz que deveria e deve habitar cada um de nós, e se alguém quer ser um modelo masculino, deve saber que o modelo tem a ver com amor, amor ao próximo, misericórdia, compaixão, fidelidade, longanimidade, domínio próprio. Essas coisas do fruto do Espírito que você, infelizmente, não encontra nos modelos de cristão americano e nos homens americanos, nas lideranças americanas. Você encontra isso muito mais 
em militantes de direitos humanos fora do ambiente da igreja, são pessoas que parecem muito mais com esse padrão estabelecido no evangelho para ser a definição de um ser humano. And that's why somebody like Donald Trump was so attractive to so many evangelicals, because he wasn't constrained by traditional Christian virtues. He wasn't honest, he wasn't kind, he wasn't self-controlled, he was reckless. And so he was the perfect protector, right? He could, he could use violence to achieve their ends, to protect them, to enhance their power, precisely because he wasn't formed within the traditions of Christian virtue. E quando a gente imagina o caminho que foi todo pavimentado, criando um modelo de homem do jeito já descrito até aqui, não é surpresa que Donald Trump tenha encontrado na igreja americana a sua principal base, porque ele é o cara que representa, representa esses heroísmos americanos masculinos. Ele não é bom, ele não é generoso, ele não é sincero, ele não é verdadeiro, ele usa o mal do jeito que ele quer, ele é manipulador, enfim, ele está totalmente de acordo com o que está na base cultural de boa parte ou da maioria da cultura cristã americana. And I will say not all American Christians embrace this kind of militant faith, uh, but the way this, this um, ideology has spread, it has spread largely through popular culture, through Christian radio, through Christian television, through Bible studies and books. And in that way, it has spread beyond evangelical churches throughout American Christianity and also globally. It is spread around the world. And since the book has come out, I'm hearing from so many people in so many countries who had Dobson's radio and uh, Dobson's publishing and John Piper's books. And all of these teachings uh, have spread through the culture around the globe. E eu não estou dizendo que todos os cristãos americanos estão desse jeito, mas que a maioria está, e é através dessa maioria que está também ligada ao Dr. James Dobson e ao ensino dele sobre família e masculinidade e gênero e todas essas coisas, e mais alguns outros na televisão, no rádio, e eu e me I remember Jim Baker and Pat Robertson. Enfim, eu estou mencionando outros caras que estão fazendo isso também para todo lado. Ela disse isso vai pelos meios de comunicação, atinge a América toda, são formadores de opinião poderosa, está dentro de todas as igrejas, não só nos Estados Unidos, atinge o mundo inteiro. So evangelicals are known for their evangelism, but it isn't just the gospel that they're spreading around the world. It's also right, these cultural values that they think are inseparable from their understanding of the gospel. Os cristãos americanos são famosos pelas suas iniciativas missionárias, tentando pregar o evangelho no mundo, mas o que infelizmente acontece é que não é só o evangelho que é pregado. Toda essa cultura americana, deformada, adoecida, é também espalhada pelo mundo inteiro e vai formando consciências em toda a Terra. So in the United States, we've seen how these teachings and this understanding of power and patriarchy has been linked to uh, a number of cases of abuse, abuses of power and also sexual abuse in evangelical churches and organizations. Uh, and I'm also hearing from um, uh, Christians around the world that they are seeing this manifestation of these teachings in their own countries in evangelical circles there as well. O que acontece é que quando você tem um ensino de natureza patriarcal, 
feito e falado, claro, em nome de Deus, isso se alinha com uma autoridade poderosa que faz com que esses indivíduos que se sintam masculinizados com esse tipo de capacitação, de poder, acabem abusando. O abuso vem das instâncias mais elevadas, passa por outras instâncias na liderança cristã, chega ao ambiente familiar, em todos esses casos você encontra abuso de poder em todos os níveis e também abuso de poder sexual sobre a mulher ou então abusos até de maneira mais exagerada em outros níveis, o que é constatável no que acontece hoje em dia nas igrejas e em todos os lugares, não só nos Estados Unidos, mas foi algo que se espalhou pela Terra. So one of the real puzzles for a lot of people in understanding evangelical support for Trump was the fact that they seemed able to um, uh, not be concerned about allegations of sexual assault, of uh, his own abuses. But if you understand this longer history, right, there's nothing unique about that. This is a pattern that has been repeated within evangelical communities uh, with regard to their own leaders, many of whom have also abused their power in these ways. E quando a gente vê, é intrigante para muita gente ver como os evangélicos conseguem conviver com o Trump, que é um ser abusivo em todos os níveis, inclusive sexualmente, há uma quantidade grande de demonstrações do modo abusivo como ele trata as mulheres, usa as mulheres e, e há ilegalidades concluídas a esse respeito. E aparentemente os cristãos não sentem nada, porque de certa forma eles estão acostumados a serem abusados, as mulheres abusadas pelos seus maridos, começando em casa, e também pelos seus líderes religiosos, que são extremamente abusivos, e que há muitos escândalos relacionados a eles e que vão sendo deixados para lá, porque isso faz parte já de uma cultura que está relativamente assimilada. And I will say that right now, American churches are deeply divided, and even evangelicals themselves around these issues. Uh, many see Donald Trump as their um, great protector of their faith. Uh, many think that God has anointed him in this role. But there are many other Christians and many white American Christians who see what Donald Trump represents as uh, really uh, absolutely going against their faith and their values. And so it's a very divisive time, not just in terms of partisan politics, but churches and families are also being being divided over this fundamental difference. E o que a gente observa hoje é uma grande divisão nos Estados Unidos. Não é uma divisão meio a meio, mas há um grupo expressivo que não aceita as coisas que estão acontecendo e são cristãos que lutam contra isso, que não gostam disso. E o que a gente percebe, no entanto, é que tem um outro lado que aparentemente não sente absolutamente nada, de modo que não é só uma divisão política entre republicanos e democratas, é uma divisão de natureza ética e que acontece dentro de muitas igrejas, mas a maioria ainda está ligada à base do Trump. And so we see people leaving their churches, we see pastors resigning from their positions. Uh, and uh, I, I personally know of a number of people who feel so um, um, shocked by what members of their own faith are promoting that they're they're questioning their faith itself. So it really is a remarkable time, uh, a time that I haven't observed before, that so many people are questioning um, their faith commitments, questioning their allegiances 
And of course, we're just a couple of weeks away from the election. And I, I can only imagine that any election results will only exacerbate these differences that run so deep. E o que está acontecendo é que tem cada vez mais um grupo muito grande e expressivo de cristãos questionando a sua fé, questionando o seu vínculo com a igreja, questionando todos os significados anteriores por causa do que aconteceu, por causa dessa relação oficial da igreja com Donald Trump. E são pessoas de todas as idades, faixas etárias, angustiadas, algumas saindo da igreja em quantidade, porque não suportam mais viver debaixo disso. E as eleições que estão agora há duas semanas de nós, é praticamente imprevisível o que pode acontecer do ponto de vista da participação dos cristãos na eleição, porque existem aqueles comprometidos com o Trump, mas agora existem cada vez mais aqueles que estão vendo, abrindo os olhos, estão angustiados e saindo e querendo deixar o processo. E pastores se desligando de suas denominações e de suas igrejas exatamente por causa desse tipo de comprometimento que começou a se tornar insuportável. So a lot of people, I think, are questioning what the future holds right now, not just for American politics and for the resiliency of American democracy, but also for the future of American churches um, and for the future of American evangelicalism, because these divides run so deep. Yeah. E agora, porque essas divisões estão ficando tão profundas, é impossível a gente dizer o que vai acontecer, porque é sério o que está acontecendo. É uma divisão que está mexendo, mexendo cada vez mais com o coração da igreja e da fé. Então, o que acontecerá nos próximos tempos com essas pessoas que estão saindo da igreja porque não suportam mais? Em contrapartida, o que acontecerá com essa igreja que perdeu totalmente a consciência do evangelho e faz do Trump o seu grande herói, o que acontecerá é um enigma para todos nós enquanto esperamos. And of course, the fact that this is all unfolding during the pandemic, the coronavirus pandemic, just exacerbates these tensions, right? So, you know, many people are not attending churches uh, mm -hmm. right now and not as connected to their faith communities, but there's also a deep divide Uh, in the United States right now around um, uh, public health measures, around wearing masks, and President Trump and his conservative evangelical base have consistently downplayed the threat of the virus and resisted social distancing measures, resisted mask mandates. And so um, it's, it's, it just really brings home these profound differences and, again, are dividing families and communities and churches right now. E o que está acontecendo na América hoje é de uma crise inimaginável, porque, de um lado, você tem o Trump com o seu secto conservador evangélico, que é grande, é expressivo e, ao mesmo tempo, ele é um indivíduo, juntamente com essas igrejas, que desacreditou o coronavírus, não tomou providências é, respeitosas e necessárias cientificamente em relação àquilo que era proposto. Ele olhou para a ciência com desprezo e aqueles que com ele estão fizeram a mesma coisa e não se interessa por nenhum tipo de ação de natureza social que beneficie os mais fracos e mais frágeis. De um outro lado, você tem um grupo interessado no oposto disso, em saúde, em ciência, em cuidado, em justiça, em tudo isso. E são cristãos também, e que certamente não conseguem mais encontrar o seu espaço dentro desse outro ambiente. É o que a gente vai ver não tem ninguém que possa prenunciar o que está por acontecer na América e a partir da América em muitos outros lugares. 
So there are many Christians who think that the best response right now is to uh, really look out for others, to protect the vulnerable, um, to 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 really work to um, use this moment to love their neighbors and, and to care for their communities. But within conservative evangelicalism, there's um, kind of the opposite uh, emphasis, which is this is a time to assert their rights to assert their right to worship in person, to assert their right to choose not to wear a mask. And so it's a very um, individualistic and rights-based focus. And this is such a dilemma right now. And it really is hard to see. Uh, it, the, the, the coronavirus um, just makes this so visible and um, kind of in a life and death uh, way. And so it really is hard to see how this will be patched together on the other side of this all. O que é fantasticamente interessante é que a pandemia e o coronavírus fizeram muitas revelações. E, entre elas, de um lado, você tem o que o Donald Trump e a Igreja Evangélica Conservadora é, defendem. A Igreja está interessada em discutir se a gente usa máscara ou não usa máscara, é, como é que a gente lida com o coronavírus, ela está interessada nisso. No caso dela, é não preciso usar máscara. É tudo aquilo que o Donald Trump diz e representa. De um outro lado, você tem uma outra igreja que está querendo se envolver cada vez mais com a necessidade humana, com a dor humana, com a injustiça que acontece, de modo que a divisão é grande. E a pandemia ajudou a fazer isso ficar muito maior e muito mais perceptível do que a gente conseguia perceber antes. So, um, I think at this point, really, all eyes are on the election, and um, people are watching the polls very closely to see if we'll uh, once again see uh, uh, strong numbers of white evangelicals supporting Trump. Um, a few weeks ago, a couple of months ago, there were a couple of polls that suggested that his evangelical base might be eroding just a bit. Um, but some more recent numbers suggest it seems to be holding strong and it might actually come in uh, stronger than 2016. And uh, so I think that uh, it will be really interesting to see where those numbers are. If we're going to see 81, even 82 or 83 percent of evangelicals, uh, white evangelicals supporting Trump, or if, in fact, we will see a bit of an erosion there. Yeah. Há alguns, algumas duas semanas atrás, houve uma pesquisa que mostrou que estava havendo uma certa erosão na base do, do Trump, mas a gente não tem como constatar de maneira finalizada isso. O Trump afirma que ele tem 81% do apoio da base cristã evangélica, nós vamos ter que esperar para ver o que acontece nos próximos dias. Se existe realmente uma erosão, se existir uma erosão é uma coisa interessante para preservação da fé e para continuidade de alguma coisa útil na América, ou se o que vence são os 81% de gente comprometida com o Trump, se essa estatística dele estiver... Certo, mas a gente vai ter que esperar para ver nas próximas duas semanas. So that really, I think, brings us up to where we are today. So I'm happy to answer any additional questions you might have or um, anything else that you or your listeners would be interested in. Yeah, we are having something very similar in Brazil. The churches are backing up uh, President Bolsonaro. And uh, the same thing is going on over here. He was the one who was campaigning against the mask. He was campaigning against anything that could prevent coronavirus. Mm -hmm. He would say that it was just a lie yeah. or an exaggeration. He would say it was just a little flu, yeah. nothing yeah. but that. And uh, besides that, Uh, he is campaigning for arming the whole country 
we were before that a country with um, i would say not a very armed country in terms of citizenship i i myself uh led a campaign some 25 years ago against uh armament we were trying to disarm the population and it all had a, a good effect but he came all against it and uh, promoting arms and uh giving lib uh, freedom for people to buy as many guns and all the very heavy equipment of war if people want it and uh and he is just uh, trying to imitate the united states and uh donald trump's emphasis yeah. and uh, in brazil he says that we are on the verge of being attacked by the communist and the communists in brazil are the ones who defend choice of gender Yeah. the ones who defend uh fighting coronavirus the ones who defend anything the multiplicity of models of family the ones who are defending you know, other things in the uh, all of them are communists yeah. i'm a communist yeah. you are a communist for this pattern for this model of judgment yeah. uh, let me tell them in portuguese over here yeah. eu vou tô fazendo para ela uma pergunta dizendo que aqui tem uma quantidade enorme de coisas semelhantes ao que tem lá e uma tentativa imensa de assimilação de absorção e o que a gente enfrentou aqui com o nosso presidente foi a mesma coisa negacionismo de todos os níveis, níveis e inclusive a tentativa de armar a população de qualquer modo, de qualquer forma e que todo mundo é comunista, é o tal do comunismo cultural e expliquei quais são as razões. Isto dito, I wanted to know uh, if you think that in America Even if he, Donald Trump loses the election, anything is going to change. And let me tell them. And then uh, eu perguntei a ela se ela crê que mesmo que se o Donald Trump eh, perca, se vai haver uma mudança cultural profunda na igreja ou não, se continua tudo a mesma coisa. Yeah. I'm a historian, so I can talk <laughs> about the past. I have never been less clear about what the near future holds uh -huh. if if trump loses i can't imagine that he won't contest the election uh -huh. and it is clear that um this movement that he's he's helped kind of stir up this right-wing populist movement is not going to go anywhere and in fact historically uh these movements usually strengthen when they feel marginalized or when they feel out of power. Uh, so I think we're looking at a potentially dangerous situation, certainly an unprecedented situation in the coming uh, weeks and months. Ela disse, eu sou uma historiadora. Eu não tenho como fazer uma previsão profética. Mas no meu olhar de historiadora, eu acho que os dias por vir, mesmo que o Trump perca, é, ainda assim serão dias enigmáticos, porque essa extrema direita ela tem uma tendência de se tornar resiliente e agressiva nessas perdas, quando ela experimenta perdas, de modo que vai ser impossível a gente dizer o que vai acontecer e and I have just told them what you told me e let me tell you something that I believe I think that it's so old uh, I, like you demonstrated in your book uh, I myself have been following it for half, almost 50 years 
in loco. I know all of them since Billy Graham and the good guys in the past who tried to do his their best. Billy Graham associated with uh, Martin Luther King, the, associated himself with some other fights, mm -hmm. uh, important social things. Mm -hmm. He wasn't that guy committed to something like this, but he also had uh, a part of his conscience, his awareness in favor of it. And, uh, and he represented something that died yeah. with him. Yeah. And what came up was Franklin Graham, uh, all the other things that are opposite yeah. to what his very dear father represented. And some other guys who never die, like... Uh, 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 Pat Robertson uh, and uh, Jerry Fowler family and Mr. Dobson and all these men and they will be alive still and they will be hurt if they lose yeah. and they are going to go crazy yeah. because that's the only thing they have. They lost the gospel. They lost God. They lost faith. They lost all of it. They lost transcendence. They lost all of it. The only thing they have is the politics, the right-wing politics that they defend. And I, th I think we are going to have uh, something even stronger in terms of reaction. Yes. Reaction. Yeah. É. É. Eu disse a ela que eu conheço esse pessoal há quase 50 anos e eu não fiz nenhuma pesquisa, mas na minha opinião, eles já eram assim antes e, e provavelmente se perderem com o Trump, eles vão ficar inclusive em alguns aspectos mais agressivos nos programas de TV, de rádio, de tudo dele, deles tentando ver se eles fazem uma reação que é para o Comunismo cultural não toma conta da América. And the whole thing has to do with this uh, cultural communism that uh, they are saying that it's going to swallow us if Donald Trump loses. Well, you know, that's that's what they're saying now or in our country. Yes, cultural Marxism is now associated yeah. with racial justice, with, you know, any any um, uh, activism for justice or equality. But historically, what was yeah, historically, Steve yeah, Steve Bannon, right. There's, yeah. you know, but there's always been an enemy. You know, it was it was communism, it was feminism, it was secular humanism, it was liberalism, it was Islam, and uh, yeah. right, Islamic radicalism. Islamism. Yes. We have to have a zam, yes. a zam in the end. Yeah, yeah, yeah. So there's always an enemy, right? Yeah. That this is it's reactionary, but they also this militancy requires enemies. Um, and, mm -hmm. and, and the power of their leaders requires continually stoking fears in the hearts of followers, yeah. in their churches yeah. and in the nation. Mm -hmm. Então, ela respondendo ao que eu falei, disse, é verdade. E nós estamos condicionados há muitos anos, não sabemos viver sem inventarmos algum inimigo. E esses inimigos vêm desde o passado. A gente inventa inimigos. É comunismo, é marxismo cultural, é qualquer coisa, liberalismo, é islamismo. Tem que ter inimigo. Sem inimigo não se faz nada. É uma manifestação religiosa que existe contra alguma coisa o tempo todo. E essa alguma coisa, quando não existe, é criada. E é anunciada para a igreja como sendo o inimigo a ser combatido. É nesse estado que, de fato, se vive por aqui e nós aqui também no Brasil. Yeah. 
So a lot of people have thought that, you know, conservatives and conservative evangelicals have been driven to rather extreme positions because of their fears. Uh, but my research um, really led me to, to flip that around. Um, I saw time and again how pastors and politicians would uh, create the fear in order to consolidate their own power um, and, and um, with, within a militaristic framework that works very well. É, o que eu tenho acompanhado é exatamente isso, a construção de pânicos e de medos é a conjunção entre pastores e líderes políticos e a invenção de inimigos inexistentes que geram medo e pânico e o povo cristão das igrejas responde a esse medo e a esse pânico anunciado pelos seus pastores e reforçado pelos seus líderes. So it's kind of a depressing story in the end. Uh, as you say, right, there's a long history here. This has yeah. gone on for decades. Um, and uh, when I finished my book, honestly, I was really um, discouraged, incredibly depressed, because mm -hmm. I, I really, it, it's so deeply entrenched, it's hard mm -hmm. to imagine this, this going away. Mm -hmm. é, é depressivo o que nós estamos tratando aqui, a realidade da minha pesquisa e das minhas análises é, como historiadora são depressivas, elas não nos apresentam muita esperança visi visível adiante e eu terminei o meu livro e as minhas pesquisas profundamente deprimido. É, let me ask you something. Uh, there has been an immense amount of suicides among pastors in the United States, as well as in Brazil, as much as in all Latin America and some other places. This depressing reality has made some pastors who had all his hope Uh, focused on the church mm -hmm. and being the church the way it has become these guys in my opinion some of them didn't have a relationship a personal relationship with God in faith personally mm -hmm. the whole thing had to do with the church and the church became what you are describing and what we know it has become. And some of them not having any other horizon uh, simply go and take their lives. And uh, in Brazil, I know from what is going on in Brazil too. Let me tell them what I ask you. Yeah. Uh, I, I, eu estou falando a ela o que ela pensa sobre a quantidade de suicídios de pastores nos Estados Unidos e que eu constato a mesma coisa no Brasil e na América Latina e que, a meu ver, a impressão que dá é que eles tinham mais esperança na igreja do que relacionamento pessoal com Deus. E quando a igreja ficou assim, a angústia foi tão grande, a depressão foi tão grande, como ela disse, eu estou terminando meu livro em estado depressivo. A depressão foi tão grande que alguns deles não tendo outro horizonte, se suicidaram. Ok, thank you. Obrigado, Dona. Yeah. yeah. Thank you. Mm -hmm. So, um, what, what I've noticed here is a real um, crisis in leadership. And uh, many Christian leaders are coming uh -huh. to terms with the fact that they aren't actually leaders, right? That yeah. they had, thought because of their position, because of their, their role as a pastor, as the head of a, you know, evangelical organization, that yeah. they were actual leaders. But the last four years have shown them that um, they might think of themselves as leaders, but they don't really have many followers, right? Mm -hmm. That th there's this populist movement that will simply depose the leaders. Uh, mm -hmm. and, and so many pastors have, have, 
talk to me over the course of my research and since the book has come out to share how constrained they feel and they fear that if they speak out against what is happening in the church and in the country they will they will very quickly be without a job. Mm -hmm. uh, eu penso também que o que está acontecendo tem a ver com o fato é, foi o que ela disse de que muitos pastores descobriram durante esse processo todo que eles não eram líderes de nada nem das suas igrejas. O paradigma de liderança mudou, eles começaram a se sentir falando sozinhos e muitos dos seus membros foram atrás desses novos outros projetos de igreja com um compromisso político e outras coisas assim, muitos ficaram falando sozinhos, alguns mergulharam em profunda depressão, foi o que vários deles me disseram, e o que acontece é que muitos constataram que eles só eram líderes porque eles entraram na denominação, fizeram seminário, cumpriram aquela carreira política interna, mas a mudança foi tão dramática e eles não conseguiram acompanhar e nem tinham convicção para repetir as mesmas coisas e também descobriram que se eles falassem o que eles criam e pensavam, eles perdiam o salário e ficavam sozinhos. E alguns deles entraram também em profundo desespero. And many pastors aren't speaking in terms of, uh, you know, primarily worried about their livelihoods, although that's very much a factor, but they also worry that they will lose their ability to minister to these people, right? Mm -hmm. And so, so there's a dilemma that if they speak truth, they will likely no longer be able to speak truth to, to their people. And so they're, they're walking this very fine line of trying not to alienate, trying to nudge, trying to, you know, to witness, but not being able to speak directly. Um, and that's in local churches. And meanwhile, you have organizations and institutions who are very afraid of losing donors Uh, magazines of losing subscribers and so it's this very strange moment right now where a lot of people don't feel they can speak honestly and openly into this political and historical moment well i let i have to tell you that i know it very well <laughs> what's happening in this matter uh, ela falou que nesse momento o que ela encontra, o que nesse momento o que eu encontro nas minhas conversas, nas minhas palestras com pastores, na minha pesquisa, é que uma quantidade enorme deles é, teve que ficar e cuidar prioritariamente da sua vida, da sua subsistência pastoral. Então, muitos ficaram em cima do muro. Eu sem saber o que falar. Alguns tentam ir um pouco mais além, dizendo coisas relevantes para não caírem num estado de alienação total, mas, ao mesmo tempo, não podem passar de determinados limites, senão eles perdem o emprego. E também tem uma quantidade grande de organizações, de paraclesiásticas, de instituições de serviço cristão, que olham isso, não concordam com isso, mas não têm coragem de falar com medo de perder donors, doadores, que venham colocar o dinheiro para manutenção de todas essas coisas, tanto com igrejas como com subsistência pastoral, tanto quanto com paraclesiásticas e outras organizações. E eu disse a ela que eu conheço totalmente esse dilema. Embora eu não esteja nele, eu digo o que eu creio, eu digo o que eu penso, eu digo tudo e vivo com as consequências. I told them something that I didn't tell you. That I know very well this problem. The situation is that I have decided that I will pay the price that uh, I have to pay. But I say what has to be said. And I live with the consequences. It, it has been for many years now in the sense of freedom yeah. and joyfulness. 
is also immense when you are free to be yourself. And I think, too, when you do speak that truth, you can end up, um, you might end up losing your job. (laughs) You might end up losing your position. You might end up losing donors. Sometimes that doesn't happen. But you do also end up finding other people who will come alongside you, right? Finding other people who are sharing your values. And and I we're really seeing that sorting out right now in the American church. Uh, and I think in the global church increasingly as well, um, as, yes, as some of these issues are very much global issues right now with authoritarianism yeah. and nationalism and, and Christian yeah. nationalism. E eu creio que com, apesar disso tudo, sempre aparecem aqueles que nos ajudam que nos suportam, que nos mantêm, apesar de todas essas situações, tem sempre associados do bem que vêm e nos ajudam a manter a nossa própria liberdade aqui e em qualquer outro lugar do mundo. And uh, I was told that uh, our time is over. Let me just ask you something, the last question. When you thought about writing this book, did you think that it could be a bestseller or you thought that you were just uh, writing for some people around your neighborhood or yeah. your your friends of denomination or seminar or university you were a teacher and uh, the best selling was something that just surprised you So I have to confess, um, I I thought this was an important book from the beginning. And whenever I spoke on it, the way it resonated with evangelicals themselves um, convinced me that this this was important and that I was on to something. And then with each each kind of political manifestation, with the election of Trump, with with, you know, each policy, I became more and more convinced that this was right at the heart of things. Um, and and I knew, you know, I ended up getting a, a, a very prominent publisher. And so I knew early on that that it could be, uh, it, it, could, it could help shape the conversation. Mm-hmm. I still didn't quite anticipate this response and certainly not this, this global response to the book as well. So it does seem to be um, connecting viscerally with many people's experiences and it does seem to be explaining things that otherwise seem inexplicable. Yeah. E eu não imaginava, é claro, que isso ia ter toda essa repercussão, mas eu sabia que ia ter relevância para muitos cristãos evangélicos que me procuravam, falavam comigo, eu sabia que eu não estava escrevendo a minha opinião e que ela tinha um embasamento na realidade, vinculado a tanta gente que tinha respondido a mim, a minha pesquisa, e que demonstravam um absoluto interesse, de modo que eu sabia que eu estava atingindo um determinado nervo, completamente importante. Agora, a explosão foi para além de tudo que a gente esperava aqui em outros lugares, essa foi a parte surpreendente. Embora eu tenha buscado uma editora boa e tenha tinha a certeza de que ia ter relevância, eu, todavia, não esperava que a relevância fosse ser tão grande. Ela disse isso em resposta à pergunta que eu fiz, se quando ela escreveu o livro e ela esperou que ele fosse ter essa explosão de best-seller mundial. Kristen, thank you so much. It was such a pleasure. If I could, I would be the rest of uh, some hours talking to you. And uh, it would be very interesting. Yes, thank you. It was a delight to be able to speak with you. Thank you so much. (laughs) When I'm in Michigan, I will do my best to see you. I would love that. Yeah, God bless you. Take care. God bless you. Take care. God bless you.